ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னுடைய தேர்ஸ்டே ரொட்டீன் வீலாக தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே வியாழக்கிழமைகளில் நான் என்ன மாதிரியான வேலைகள் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இந்த வீடியோலாம் நம்ம பார்க்குறோம் காலையில் எப்பயும் போல் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சு அப்புறம் சாமி பூஜைகள் எல்லாமே முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வீடு ஃபுல்லாக வந்து அன்றைக்கி நான் ஒட்டடை அடிச்சிருவேங்க ஏன்னா வீட்டில் ஒட்டடை இருக்கிறது வந்து அவ்வளோவா நல்லது கிடையாது இப்போது எப்பயும் போல் ரெகுலர் ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம முடித்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பி விட்டுட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒர்க்கை தான் நான் பார்ப்பேங்க வீட்டில் உள்ள ரூம்லேருந்து வெளியில் வரைக்கும் எல்லா இடத்தையுமே வந்து சுத்தமாக ஒட்டடை அடிச்சிருவேன் ஏன்னா அந்த பூச்சிகள் அதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து வீட்டுக்கு நெகட்டிவிட்டியாக அதிகமாக கொடுக்கும் அதனால் வீக்லி ஒன்ஸு கம்பல்சரி நீங்களும் வந்து வீட்டை இந்த மாதிரி ஒட்டடை அடிச்சுட்டு சுத்தப்படுத்திக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வீட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் உண்டாகும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த எட்டுக்கால் பூச்சிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது குளிர்காலம் மழைக்காலம் அப்படின்றதுனால அந்த குட்டி குட்டி பூச்சிங்கள்லாம் வீட்டில் வந்து நிறைய வரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே செவத்துலலாம் அங்கங்கே தங்கி இருக்கும் ஈவன் பாத்ரூம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோ ஓப்பனில் இருக்கிறனால நிறைய அந்த பூச்சிங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வீட்டில் ஒரு இடம் இல்லாமல் வெளியிலருந்து உள்ள வரைக்கும் எல்லா ரூமுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டடை அடிச்சிருவேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம இதை பண்ணிக்கலாங்க ஒர்க்கிங் விமன்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சண்டேஸில் கூட இந்த ஒட்டடை அடிக்கிற வேலை இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து வீட்டில் இருக்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வியாழக்கிழமை பெஸ்ட்டுங்க என்ன கேட்டால் அப்படி உங்களால் வியாழக்கிழமை முடியல அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமையில் பண்ணிக்கலாம் செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் மட்டும் இந்த ஒட்டடை அடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து மாப் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது எல்லா ரூமுமே நான் வந்து ஒவ்வொரு ரூமாக ஒட்டடை அடிச்சுட்டே வந்துட்ருக்கேன் ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உள்ளேருந்து வெளியில் வரைக்கும் எல்லா இடமுமே வந்து ஒட்டடெல்லாம் அடித்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒட்டடை அடித்தது அதுக்கப்புறம் ஃபேனும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நம்ம அந்த ஒட்டடை குச்சிலேயே சுத்தம் படுத்தணும்னா அதுலேருந்து அந்த பழைய டஸ்ட்டு எல்லாமே விழும் கருப்பு கருப்பாக அதெல்லாம் விழுந்ததுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக குப்பையாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வீட்டை சுத்தமாக பெருக்க வேண்டிய வேலைங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வீடு ஃபுல்லாக வந்து பெருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க எப்பயுமே நம்ம பெருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம ஒர்க்கிங் டேஸ்லலாம் பெருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவசர அவசரமாக அப்படியே குப்பை தள்ளி விட்டுருவோம் அப்போது அந்த வீட்டில் எல்லா கார்னர்ஸ்லேயுமே அப்படியே குப்பை தங்கியிருக்கும் அதே போல் ஃபர்னிச்சர்ஸ் இருந்தாலுமே அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து சரியாக பெருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா ஆனால் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது சோஃபா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சேர்ஸு குட்டி டீப்பா இதெல்லாம் வச்சுருந்தோன்னா அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நவுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்க குப்பைகள் எல்லாம் வெளியில் போகும் வீட்டில் குப்பை சேர்றதும் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்காது அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டைம் எடுத்துக்கிட்டு பொறுமையாக வந்து சுத்தமாக எல்லா கார்னரும் வீட்டில் இருக்க எல்லா ரூம்லேயும் எல்லா கார்னர்ஸையும் வந்து நீட்டாக நம்ம வந்து பொறுமையாக பெருக்கிக்கலாம் அதே போல் வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த தொடப்பத்தை வச்சே நல்ல நம்ம அந்த டஸ்ட்டை எல்லாம் அடித்து விடும்போது ஜன்னலுமே வந்து ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகுங்க அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸு பொறுமையாக இதை டிப்பை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீடு ஃபுல்லாக நான் பெருக்கி முடிச்சு முடிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் வீடு ஃபுல்லுமே வந்து பெருக்கியாச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு மாப் பண்ண வேண்டியது தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட்டு மாற்ற போகிறோம் நான் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட்டும் மாற்றிடுவேங்க நம்ம அப்பப்போ மாற்றிட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும் அதே போல் நிறைய வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா யூரின் போயிடுவாங்க பெட்டில் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க வந்து கீழே வந்து நம்ம ரப்பர் ஷீட் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்னோடது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து குயின் சைஸ் பெட்டு தாங்க இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷீட்டு நாங்கள் பெட்டு வாங்கும்போதே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது தான் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மேலே போடுற இந்த பெட் பெட் ஸ்ப்ரெட்டு மட்டுமே நம்ம அடிக்க அடிக்கடி வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு
அதே போல் தேர்ஸ்டேஸில் முடிந்த அளவு வீக்லி ட்வைஸ் மாற்றுவேன் அப்படி ட்வைஸ் முடியாதப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி தேர்ஸ்டேஸில் வந்து நான் பெட் ஸ்ப்ரெட் மாற்றிடுவேங்க இப்போ பெட் ஸ்ப்ரெட் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் நான் மாற்றிட்டேங்க பெட் மேக்கிங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன பெட்ஷீட்டு இருந்தாலும் அதை வச்சியே நம்ம வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து இந்த பெட்ஷீட் நீங்கள் மாற்றிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தூங்கும்போது ஒரு நல்ல தூக்கம் வருது வரும் அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக நமக்கு கொடுக்குங்க ஸோ நீங்களும் இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது பழைய நம்ம பெட் ஸ்ப்ரெட்டு மாற்றணும் பார்த்திங்களா பழைய பெட் ஸ்ப்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குஷன் கவர்ஸு இது எல்லாமே வந்து நான் டென் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம யூ வாஷ் பண்ணிடுவேங்க ஏன்னா எப்படி நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஹாலில் வைக்கிறனால நம்ம மேக்ஸிமம் ஆஃப் ட டைம் வந்து கதவை ஓப்பனில் வச்சுருப்போம் அப்போது வண்டிங்க போயிட்டு வர்றதுனால எப்படியும் டஸ்ட்டெல்லாம் அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் டென் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த குஷன் கவர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சேர் மேலே போடுற துணிகள் அதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை எடுத்து நான் வாஷிங்க்கு போட்டுருவேன் இப்போது நான் மிஷின் லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் அந்த பழைய பெ பெட் ஸ்ப்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து குஷன் கவர்ஸ் எல்லாமே வந்து லோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ரின் லிக்விடு தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதை வந்து மிஷினில் லோட் பண்ணியாச்சு மிஷின் இப்போ ஆன் பண்ணிட்டோன்னா அது ஒரு பக்கம் வந்து நமக்கு ஒரு பக்கம் வாஷிங் ஒர்க்கும் நடந்துட்ருக்கும் இப்போ இந்த ஒர்க்கு முடிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிரேக் நம்ம என்ன தான் வந்து வீட்டில் ரெகுலராக வேலைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பட் நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கும் உடம்புக்குமே வந்து நம்ம ஏதாவது ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறது நல்லது இல்லைங்களா வேலைக்கு நடுவில் கொஞ்ச நேரம் நம்ம டைம் எடுத்து பிரேக் எடுத்து காஃபியோ இல்லை டீயோ இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய ஒர்க்கை வந்து நம்ம ரெகுலராக பண்ணும் ரெகுலர் ஒர்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க இது வந்து மஸ்ட்டு லேடிஸ்க்கு ஒர்க்கிங் விமன்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து இதை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து பொதுவாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கவங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதோடு விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வேலை இருக்குது வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டோம் பட் ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்நாக் ஐட்டம் சுண்டல் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சின்ன குவான்டிட்டியாவது நம்ம எடுத்துக்கணுங்க அதே போல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் வாஷ் நம்ம குழந்தைங்க இருக்கும்போது அவங்க முன்னாடி வந்து ஹேண்ட் வாஷ் லிக்விட் வச்சுக்கிட்டு கை அப்பப்போ கழுவிட்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும் அவங்க நிறைய இடத்துல விளையாட போவாங்க அவங்க கையில் வந்து நிறைய அழுக்குகள் இருக்கும் பட் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணு அப்படின்னா ஏதோ போவாங்க டேப்பில் தண்ணி திருப்பி விடுவாங்க அப்படியே வந்துடுவாங்க பட் நம்ம வந்து அவங்க முன்னாடி அடிக்கடி நம்ம முதல்ல ஹைஜீனாக இருந்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களும் அதை கற்றுக்குவாங்க சரிங்க இப்போ நான் இதை வந்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அடுத்த ஒர்க்கை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் வீடு எல்லாமே வந்து மாப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க உள்ளே இருக்க ரூம் எல்லாமே வந்து மாப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஹாலுக்கு வந்திருக்கேன் ஹாலில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றது அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டை ஏரியா இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கும் ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு டைம் வந்து நல்லா மாப் பண்ணிக்கலாம் நான் மாப் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியில் என்ன மாதிரியான பொருட்களை ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை போய் நீங்கள் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் மாப்பிங் முடித்ததுக்கப்புறம் எப்பயுமே வந்து நான் சுவாமி பொருட்கள் எல்லாம் வந்து விளக்கு எல்லாமே வந்து கிச்சனில் தான் வாஷ் பண்ணுவேன் அந்த சிங்க்கை வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாத்திரம் எல்லாமே தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டு சிங்க்கை க்ளீன் பண்ணிக்குவேங்க நாங்கள் வந்து வீட்டில் நான்வெஜ் செய்ய மாட்டோம் அதனால் நான் வந்து கிச்சன்லேயே தான் வந்து நான் பூஜை பொருட்கள் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணுவேன் சப்போஸ் நீங்கள் நான்வெஜ் செய்கிறீங்க அப்படின்னாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா சிங்க்கை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நிறைய வீட்டுகளெல்லாம் இப்போ யூட்டிலிட்டி ஏரியா தனியாக இருக்குது வீட்டுக்கு வெளியில் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் எல்லாம் மாடியில் கூட பைப் இருக்கும் அங்கே கூட நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ விளக்கெல்லாம் அலம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க நான் வந்து அதுக்கும் முன்னாடி விளக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது எண்ணெய் மீதி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பவுலில் வந்து தனியாக நான் எடுத்து வச்சுக்குவேங்க ஏன்னா முன்ன காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி
இந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு வாசலில் இருக்க விளக்கு ஏற்றுவோம் இல்லைங்களா இப்போது டெய்லி மார்கழி மாதத்துக்கு நம்ம விளக்கு ஏற்றிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா அதே போல் இந்த அகல் விளக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சாலுமே அந்த தட்டில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ எண்ணெய் சேர்ந்துருக்கு இந்த எண்ணெய் எல்லாம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் திருப்பி வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் அந்த மாதிரி தான் செய்துட்டுருக்கேன் இப்போ குபேரர் விளக்கு எல்லா விளக்குமே எடுத்து வச்சு பூஜை பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு நான் வியாழக்கிழமைகளில் தாங்க நான் வீட்டில் விளக்கெல்லாம் வந்து சுத்தப்படுத்துவேன் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் வந்து நம்ம விளக்கை சுத்தப்படுத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது அதே போல் இந்த குலதெய்வ சொம்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி பூ போட்டு வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணீரையுமே வந்து நம்ம கொண்டு போய் வீட்டில் செடி இருந்ததுன்னா செடி கூத்திக்கலாம் துளசி செடி வச்சுருந்தாலுமே நம்ம அந்த துளசி செடியில் நம்ம ஊற்றிடலாங்க இப்போது நான் வந்து விளக்கு சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி இது பீத்தாம்பரி பவுடரும் அதுக்கப்புறம் லெமனும் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப அழுக்கு இருந்தது அப்படின்னா லெமன் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து விளக்கு சுத்தமாகிடுதுங்க இப்போ நான் இந்த பூஜை பாத்திரங்கள் விளக்கு எல்லாமே வந்து சுத்தப்படுத்திட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தனியாக இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேக்கெட்லேருந்து அப்போ தான் நமக்கு வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கே ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி பட்டால் அவ்வளோவா வந்து இருக்கிற கரைகள்லாம் விட மாட்டேங்குதுங்க தண்ணி படாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக எல்லாமே அழுக்கெல்லாம் போயிடுது பிசு பிசுப்பும் போயிடும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து லெமன் போடுறோம் இப்போது நான் பார்த்திங்கன்னா விளக்கு எல்லாமே பூஜை பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அலம்பியாச்சுங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சந்தனம் குங்குமம் வைக்க வேண்டியது தான் இந்த கப்பில் நான் காமிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்க தெய்வ ஆகர்ஷண பொடி அந்த பொடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக அதுலேயே சந்தனம் பன்னீர் இதை எல்லாத்தையுமே கலந்து நம்ம வந்து விளக்குக்கு வைக்கும்போது நல்ல மனமாக இருக்கும் அந்த லிங்க்குமே நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீகம் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாங்க இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே மோதிர விரலால் நம்ம சுவாமிக்கு அதுக்கப்புறம் விளக்குக்கு எல்லாம் திலகம் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான பலன்களை நமக்கு கொடுக்குங்க இப் இந்த மா இந்த மாதிரி பூஜை பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் சந்தனம் குங்குமம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ரொட்டீனை இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ரொட்டீனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய வியாழக்கிழமைகள் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இந்த ஒர்க்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாப்பா ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்அப் பண்ணி விட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எதாவது கொடுத்து ஹோம் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண வச்சு இந்த மாதிரி ஈவினிங் ரொட்டீன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நம்ம இந்த மாதிரி விளக்குக்கெல்லாம் நம்ம பொட்டெல்லாம் வச்சு சாமி கிட்டே வச்சு அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸுக்குள்ளே நம்ம விள விளக்கு ஏற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நைட்டு டின்னர் பண்ணுறது அது எல்லாமே நம்ம எப்பயும் போல் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இந்த தேர்ஸ்டே வீலாக் வந்து இதோடு நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த வீலாக் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு அற்புதமான தகவலோடையோ இல்லை டிப்ஸோடையோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராதிகா சிவகுமார் மிக்க நன